Listo. Ahí está. Gracias. Perdimos dos minutos. Bueno, fíjense que he estado detectando algo. Cuando eh, alguien pide ayuda en un breakup room, cuando yo accedo y eh, comienza a conectarse con el room, es cuando sucede esto. Porque ya veo que me va pasando eh, dos veces. Entonces, estoy verificando eh, la velocidad y eh, la velocidad está bien. Entonces, algo, algo más hay ahí. Entonces, esperemos resolverlo pronto. De todos modos, el, eh, cuando vayan a ver los vídeos, les van a aparecer dos, como en algunas ocasiones han aparecido dos. Solo asegúrense de verlos eh, completos para que puedan tener la información necesaria. Ok, let us see uh, the questions. Veamos las preguntas para recordar. En the number three se hace uh, different panel this question and write the answer. The first one, when is your next meeting? What time do you arrive to work? When are you your next vacation? Ok. Usted lo que va a hacer es solo darme la respuesta de esas preguntas. Ok. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Ok, déjeme ver quién más apareció. Azucena is here. Ok. Okay, let us do it now. Quien quiere resolver, eh, answer the question? Only one, please. Rush your hand if you want to do it. Solo levantan en el icono, por favor, pueden levantar su mano. Y con eso me... Eh, y si no, solo hablan y se va a activar su... Teacher, una pregunta. Um, ¿Se lo vamos a decir las respuestas a la compañera o la pregun le preguntamos y ella responde? Mm. Le explico y le muestro. Otra vez. Ok, hold on, hold on a second. En la instrucción del material dice Ask a different partner this question and write the answer. Entonces significa que si usted ya escribió la respuesta, usted solo va a leer la pregunta y luego solo da la respuesta que usted escribió. For example, if the question is, when is your next uh, meeting? María told me that her next meeting is on... Y ahí me voy. A eso es que quiero que lleguemos. Teacher. Hello, Marilyn. Yes. Yeah. And, and now I was alone again in the in the meeting, and suddenly was a, a Emily, but was a, she was with me and with Fatima at the same time. Oh, really? Yeah. Ay, bueno. no, que mire, fue, nos unieron, pero ella dijo, no sé con quién estoy y nos confundió todas. Pero, o sea, sí, las preguntas las hemos tratado de hacer. Solamente uh -huh. con la compañera Emily, no sé cómo quedó. Sí, y de hecho, eh, cuando, me, cuando vi el llamado de auxilio, 
eh, entré y fue por eso que se, cuando entré y hubo un conflicto ahí y se me congeló. Y por sí, eso es que yo, le, yo pedí ayuda porque yo estaba sola, vea. Sí, y de sí, repente, claro. o sea, cuando le pedí ayuda, vi que ya después ya no estaba sola, sino que estaba con Emily. Pero cuando estaba con Emily, este, usted entró, pero solo se miraba a su usuario, pero no, yo le estaba ahí de, este, hablar y hablar, no sé si nos escuchaba o no, pero no se miraba nada de su foto ni nada. Y no, o sea, ahí estaba, pero como que estuviera de participante también en la, en la reunión, pero, o sea, hasta ahí. Sí, fue precisamente cuando escribí en el grupo que se había congelado la pantalla. Yo creo que lo que le pasó a Emily es que primero estaba conectada del teléfono y después se conectó de la compu y por eso quedó este, en, la, en el grupo con Fátima y después conmigo. Entonces estaba con las dos al mismo tiempo. Sí, bueno. Cosas que suceden, pero sí, eh, inmediatamente vi el llamado suyo, le envié a alguien. Ah, ok. Sí. Y luego intenté entrar y fue cuando ya se me frisó. Ok. Pero sí tratamos de, de resolverle la situación. Ok, let us uh, continue with the activity. I don't know if somebody wants to answer it. No sé si alguien quiere dar la respuesta de las preguntas. Hello. Wants to do it? O nadie logró responder. O es que yo lo hice sola porque no, no me pude conectar con nadie. Cuando le di, parecía que estaba sola en la, en la reunión. Sí. Ajá, entonces yo la respondí, respondí yo sola. Oh, ¿Qué ok. Ok, si okay. quieres, you puedes answer it. Uh, give me only just the, the answer. Ok, uh, the first is, uh, when is your next, next meeting? Okay. My next meeting is on July 4 at uh, 8 a.m. Uh, the next, what time do you arrive to work? I get to work at 8 a.m. Y la última, when are you next vacation? My next vacation will be on October 5. Okay. Only in the second one, uh, the very is, what time do you arrive? What time do you arrive? Arrive to work. Es como a qué hora llego a mi trabajo. Sí, sí, solo es la pronunciación del verbo, arrive. Ah, ok. What time do you arrive to work? Yes. I get to work at 8 a.m. Ok. Ok. Thank you. Somebody else, ¿quién más? Sería este de decirle del otro compañero, teacher. Yes. Uh, bueno, voy a, me, yo lo hice con Edwin. Okay. Where would that be? When is your next meeting? Eh, sería de, de Edwin. His next meeting is on Monday. Okay. La segunda pregunta es: What time do you arrive to work? He does arrive at 10 o'clock. Uh, luego la siguiente dice, when are your next vacation? His next vacation is in next week. Okay, it's the next week. Next week. Uh -huh. Okay. Thank you. Somebody else, ¿quién más? ¿Quién sigue? Next, please.
¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Anybody? Ok, let me try to do something else then if you don't want to. Ok, entonces vamos a, vamos a continuar. Si nadie más quiere eh, seguir, we are going to talk about preposition of time. Said we use three different prepositions of time. What are they? ¿Cuáles serán esas? We use these words to say when we do things. In, on, at. Nosotros usamos estas palabras para cuando hacemos algo. Okay, what else do we have here? Okay, in, when do we use it? ¿Cuándo usamos in? We use in with part of the, of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening, with months. In September, in December, with year. In 1999, so on. When do we use on? We use on with day and date. On Monday, on Sunday, on September 11th, 1989, what is that, this date? Okay, try to keep in mind, because this is a, a general view. We use at with times at uh, one o'clock with, with night and weekend at night, at the weekend too. Okay, as I told you, this is a general information. Es como una información uh, general, but let me show you something else here. donde le vamos a dar eh, otro otra mirada a esto para que quede muy claro. Okay, we have the preposition of time, at, in, on. We use at for a precise times. In for months, years, centuries, and long periods. On for days and dates. Okay, releamos otra vez. Para que se nos quede claro cuando vamos a usar a, in, and on. If I ask you when we are going to use on, how can be your answer? ¿Cómo sería su respuesta? Ah, we are going to use on for days and dates. What about in? Who wants to answer it? ¿Quién me responde? When we are going to use in? We use in for months, years, 
century and long period. And long period, okay. Okay. Um, let me see what else. For example, we have this one at precise time. We, we say at three o'clock, at uh, 10.30 a.m. at noon, at uh, dinner time, at bedtime, at sunrise. In, we use it with months, years, centuries, and long period. For example, in May, in summer, in the summer, in uh, 1990, in the 1990s, uh, in the next century. On days and days, uh, for example, on Sunday, on Tuesday, on uh, on six March, on twenty five December, two thousand ten, on Christmas Day, on Independent Day, and also we have some some example related with this. But we need to be careful about it because suddenly we tend to confuse on times. I have a meeting at uh, 9 a.m. The shop closed at midnight. Jane went home at lunchtime. In England, uh, it often uh, snow in December. Do you think we will go to Jupiter in the future? And so on. But in order that you can have uh, a better idea, let me show you this in the material. Vamos a ver el libro que nos dice nuestro material. Aquí hablamos en una forma más general. Y es mejor que se nos quede quizás así en una forma más corta. Okay, how to use preposition of time. Take a look, take a look. I'm going to give you some minutes in order that you can uh, read it. On, we say on Saturday, on January, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Ahí va a ser usted su propia conclusión y me va a decir, ah, ok, we are going to use on with. Y ya me va a decir, vamos a usar on con quienes. Ajá, ok. What about in? In May, in uh, 2018, in the summer. In the morning. And we are going to use at with a, a specific time. For example, at 2.30, at noon, at night, at midnight. Okay, dos minutos, tres minutos para que leamos y comprendamos previo a la información que hemos tenido, eh, el uso. Por favor. Okay, this info you can find it uh, yeah, on page number 30, 36. Ahí la pueden encontrar en la página 36 de su material. Okay, I don't know if you have any questions so far from here. 
no sé si tengan alguna duda, pregunta relacionada con esto ahorita. De cómo vamos a hacer uso de estas prepositions. Teacher, tengo una duda. Okay. Um, ¿Dónde se va a usar con días, meses? Um, y estoy viendo que también se usa con, con, con meses. Sí. Ok. Okay, hold on. I'm trying to get uh, another info in order that you can have another ideas related with this topic. Porque como les dije, uh, es necesario verlo de diferentes ángulos para tener una idea más clara del uso de on, in, and at. También tenemos que ver la, la estructura, cómo, cómo eh, se pueden crear las oraciones. Okay, hold on a little bit. Creo que a mí se me está fallando el inter porque no, no me carga la presentación en el tiempo que espero que cargue. Okay. Por lo visto se me puso en huelga la.
Okay, here we go, here we go. Y es posible que sea a mí que me esté fallando el internet. Ok, vamos a reforzar el tema viéndolo desde otra óptica. Ok, está súper lento esto, no sé por qué. Okay, let us start talking about what is a preposition. When we talk about preposition of time, preposition is the word which is used before uh, a noun or a noun phrase or a pronoun connecting it to another word. Ese es el significado de lo que es una preposición. Se usa antes de un nombre. Hello? I'm sorry. Está compartiendo pantalla. Sí, no se ve. No, 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 yo no la veo. Sí. Hoy sí no, no, teacher, la no, no, no se ve. Yo no, no, la veo. no se mira. Ay, Ay Dios. Dios. No se ve, Hoy sí. Hoy sí, teacher. Hoy sí se ve. Wow. I don't know what is happening. No sé qué es lo que sucede realmente. Ahora sí se ve. Yes, teacher. Yes. Ah, ok. Bueno, estaba diciendo, eh, preposition is the word which is used before a noun phrase or a pronoun, connecting it to another word. Una preposición es una palabra la cual se usa antes de un nombre o una frase o un pronombre conectándolo a otra palabra. Ese sería el concepto primero. And there we are going to find out the preposition of time at, and we are going to use it at a specific time. For example, at five o'clock. Hello? Si están viendo? Si, teacher. Yes, teacher. Okay. At five o'clock, at half past three, at the periods of time, for example, at noon. También voy a usarlo en un periodo de tiempo. At noon, at night, at midnight, at the weekend. At a festival, for example, at Christmas. At mid uh, autumn festival, at Easter. Let us see when we are going to use uh, the preposition style in. For example, in a specific month, en un mes específico, in January, in March, uh, in a season, en una estación, in a spring, in summer, in a period of time, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, I need that you get this information because it's, it's really helpful. Uh, we have three different use, tenemos tres diferentes usos acá de in, in a specific month, un mes específico, in a season and in a period of time, en un periodo de tiempo. Ok, let us see what else. Preposition of time on, number one, on a specific day, en un día específico, on Sunday, on Sunday morning, on Christmas Eve, on New Year's Day. And also we can use it on a date. On 2nd May, on the 20th of June, for example, we can use it. We have two different uh, 
uses right here. Aquí tenemos dos usos en un día específico con una fecha. Okay, let us do this exercise, number one. Sam went to China, November, and came back Christmas. He arrived in China, the 30th of November. The afternoon, he stayed with Uncle Joe, the 23rd of December. Night, okay, try to solve it, try, try to solve it. Tratemos de, de resolver el ejercicio. Solamente son seis eh, espacios que los, los que tenemos que llenar. Okay, tell me. The number one is Sam went to China on November. Okay, you say on November. And, and the second one maybe is and come back in Christmas. Okay, con, okay, continue. Somebody wants to continue. He arrived in China. What about the next one? He arrived in China. Ah, uh -huh. you saw the answer. You saw the answer. <laughs> ya vieron las respuestas. Or not? No. Yes or no? No, teacher. Ah. No, teacher. <laughs> ah, bueno, entonces. Mm -hmm. <laughs> Les di una pista, les di una pista, pero no la vieron. Ok, let us resolve, because of the time.
According to what I have explained in the previous uh, slices, Sun went to China in November and came back at Christmas. He arrived in China on the 30th of November in the afternoon. He stayed with Uncle Joe on the 23rd of December at night. Take a look at that, please. ¿Ya tienen la, la captura? Yes, teacher. Yes. Ok, para poder responder este ejercicio era necesario tener muy en claro estos apartados que están acá. Si no hicieron captura de las anteriores, les voy a pasar otra vez. Para que, ok, ahí está, desde la primera hasta la siguiente. Para que esto les funcione, les sirva. ¿Ya la tiene? Sí. Ok. Ya les había tomado yo el teacher. Pero... Oh, okay, I'm sorry, I'm sorry. No, 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 pero los demás compañeros creo que no. Sí, porque necesitamos manejar esto, esto, estos, eh, estos apartados y de esa forma vamos a, a, a tener mejor idea, ¿cierto? Que luego era el ejercicio y ahí estábamos. Let us see what do we have next. Okay, we have a second exercise in the usual swing with her family. Sunday, they go swimming, eight o'clock the morning. Every year she has a long holiday, summer. She likes swimming with her brother. The afternoon in the summer holiday, it is fun. Okay, I'm going to give you some minutes in order that you can do it. Ok, tienen un par de minutos para resolver. Tan pronto las tengan, me avisa, por favor, solo me dice, ok, I finish. Hi teacher. Hello. Este, yo más o menos las tengo así según las que estábamos viendo de los ejemplos de on, at, in. Este, okay. ok, ok, hold on, hold on. Esperemos un momentito para que los demás terminen y luego vemos. Ah, vaya, pues <ríe> Sí, porque ellos tienen que hacer también y luego solo vamos a comparar para ver si está igual. Solo, vamos ah. a, sí, solo les vamos a permitir que finalicen. 
Y, oh, luego, y luego usted inicia. Yo le aviso. Está bien. Ok. Ok, so Mariel, ¿alguien más finalizó? Hola. Hola. Sí, ¿alguien más finalizó? ¿O aún no? Ya, teacher. Ok. Ya sube a little bit. Espérame un momentito más para que alguien más termine. Okay, because of the time, Fatima, would you like to start with the first one and somebody else can continue? Uh, a, fin de que, a fin de que participen por lo más a uh, cinco, traten de responder una cada uno para que puedan participar varios. Okay, Fatima, the first one. Uy, vaya, en la primera que dice Cindy, usan sweet, sí. sweet why her family, on. Sunday, they go swim. Esa palabra no sé cómo se dice. They go, la que sigue aquí. Swimming. Swimming. Swimming at 8 o'clock. In the, in the morning. Every year she has a long holiday. On summer, she likes swimming. Why her brother in the afternoon, in the summer holiday, it is fun. It is fun. It is fun. It is fun. 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 Y esta palabra es with. 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 Sí, y la otra que le vi fue esta. Usually. 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 Usually swim. Usually swing. Okay. Okay. Let us see somebody uh, else has in a different way. Veamos si alguien más la tiene diferente que quiera compartirlo. ¿Quién? ¿Quién? No. Anybody? No. <clears throat> Start again.
Ok, we're there. Compárenlo, por favor, si lo tienen así. Yes, teacher. Yes, teacher. Lo tenía bien. Ok, perfecto. Yo no me equivoqué en una. Yes, teacher. Oops, vamos a, a regresar para que lo vean ahí si alguien no ha corregido. I'm sorry. Pero está en buena. Ok, let us do the next one. Okay, we have some tips to refer to a data. Use the preposition noun before a day. Example, my birthday is on uh, 1st January. To refer to a month, use the preposition in before a month. For example, Mary's birthday is in December. Ahí tenemos ya dos tips que nos van a ayudar. And right here we have a goal. Okay. Well, I guess uh, we are going to stop here this presentation because we need to work on the, on the material. Wow, we have more people today. Okay, um, let me see, Rolando is here. Let me check out again the Rolando, Rolando, Rolando. Welcome. Estoy como porque estoy de mi, los datos de mi teléfono, por eso es que estoy sin la cámara encendida. Ok, no problem, no problem. A quien más no le pase lista de los que entraron de último. Creo que a Susana Gutiérrez. ¿Cómo puede ser? No, a Susana sí ya la tengo. Uh, Emily, I guess Emily is the one. Emily, Emily, aquí está, cierto. Emily, excelente. Okay, bienvenidos. Welcome, welcome. Okay, in order to continue, let us do the exercise that we have in the material. Hacemos el ejercicio que tenemos en nuestro material. Exercise number five. Okay, we have it there. Complete the e email using the preposition of time. Compare answer with a classmate. Okay, you are going to work alone. Van a trabajar solitos cada uno. Let me get bigger this. Vamos a hacerlo más grande. Uno más, uno más, uno más. Uh -oh, it's difficult. Okay, it is there. No sé si lo logran ver. Okay, this is from Fari, uh, 8000, uh, 2018 at email.com to Mary. Then dash to uh, at email.com. Uh, Subject, new products presentation. Hello, Farima, are you busy? Okay, usted va a ir leyendo y va a ir eh, recordando lo que ya vimos para saber cuál de las tres es el, la que va a usar ahí. Michelle, eh, siempre sería, ¿verdad? Los que estamos con on, at, in. Solo esos tres. Bye. Ok, gracias. Ok, despacio, tranquilos.
Okay, if you want, you can make a screenshot too. Si pueden, hagan un screenshot, por favor. Para que ya luego se queden trabajando en esta actividad 5. Más creo que ya la hicieron. Voy a dejar de compartir. Asegúrense de tenerla, por favor. En lo que les doy el tiempo para eh, resolver.
Okay, let me know. Who wants to start? Who wants to start? Quien quiere iniciar? Cinco participaciones. Cada uno lee eh, una parte. Sería teacher um, hasta donde pero si yo leo la primera hasta la, el signo de pregunta hasta el signo de pregunta ah, ok solamente que la hice no sé si bueno si comparto pantalla creo que Ah, pero si va a compartir, entonces yo debo de dejar de compartir. Permítame un segundo. Mm, pero no sé si lo hice bien. Ok, let us try to, to see it. Ok, ahí ya puede compartir su pantalla. Ah. Okay, read, read it, read it. Está leyendo. Yes, ahorita. Es que no lo encontraba. <laughs> El micrófono. Sí. <laughs> Pero no solamente con la tecla de, de espacio puedo hacer eso. Ah, oh, okay. Um, say, are you bus or bus? No sé cómo se pronuncia la palabra. Are you busy? Are you busy? Busy. busy. Are, are, are you busy on, on the... Uh, ¿Cómo se llama? Oh, por Dios, en realidad. Uh, Monday afternoon. Monday, my, Monday afternoon. Ok, listen. Sería la primera. Ok, hasta ahí, ¿cierto? Are you busy on Monday afternoon? Repeat. Are you... Visa on Monday afternoon. Okay. Dejo de compartir, teacher, o oh, se lo dejo a los compañeros ahí. No, que deje de compartir. Ya vimos, ya vimos lo que ha hecho usted. Okay. Thank you. Okay, somebody else can continue with the next one. Alguien más continúe, por favor. Sí, ¿quién desea hacerlo? Voy a continuar, teacher. Excelente, señor. Do you know about the new product that the company launched? Here, a presentation about it and it sound very interesting. It start at 6.30. 6.30, okay. Thank you. Somebody else continue, please. Are you must continue? I wear a chill. 5.45, but I can't meet you. Uh-huh. Okay, can you see it? Hello. Who's next? Can see it. Oh. Okay, let, let me share it.
¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Yes, teacher. Ok. Um, Uh, what about the next one? At. I can meet you at. At. Okay. And, and then we are going to read. Después lo vamos a leer porque veo que hay algunas palabras que no se, no son familiares at, at, at six. A block on the corner of uh, First Avenue and Main Street. Main Street, uh, what do you think? There's another presentation, but it will be. In. Okay. Ah, it will be in. In March. Okay, in March. And the last one? Sunday. On Sunday. Oh, okay, on. Ahí está. Si la hizo así? Sí. Yeah. Ok, now I'm, gonna, I'm going to read it. Se las voy a leer. Porque veo que hay algunas palabras ahí que son uh, como medias complejas para ustedes. Ok, dice, are you busy? Listen, esta palabra. Are you busy on Monday afternoon? Permítame un segundo. Ok. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at uh, half past six. I work until 5.45, but I can meet you at six o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can that day. No puedo ese día. Okay, aprovechemos de que alguien más me lea ese párrafo para familiarizarse con eh, algunas palabras, por favor. Un voluntario que quiera leer. Hola. Hello. So, can I say I got my microphone open? Bueno, nadie quiere leer, entonces. No. Ah, uh, yo, mi, mi, eh. Ok, no sé, estoy preguntando y nadie quiere. Mi. Ok, do it. Ah, uh, ok. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product, product that the company la launches? There, there is a presentation about it. Um, it uh, sounds very interesting. I see, no, see, inter interesting. 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 Sí, va, va, hold on there. Pero deténgase ahí, por favor. Aquí dice, ok, desde acá, de mi cursor, ¿sí? Sí. Ok, desde acá. There is a presentation about it. And there is a, okay, okay, say, dígalo. There is a presentation about no, it. Ab, and, about, about it, about it, de una vez. About it, uh -huh, about it. No, de una, there is a presentation about it. There is a presentation about it. And, and it, it sounds very interesting. And it sounds very <laughs> interesting interesting okay interesting. it starts at 6 30 
I wore you, uh, un, un, until I wore until until five twenty five. Oh. 5.45, you can say, or a quarter, to, or a quarter to see. Book, I can meet you a seat on the corner of the off. I guess no, no I know. I guess first, first Avenue. First Avenue. And Main Street. Of in Avenue? On Main Street, what do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. Um, and I can that day. Okay. Sobre esta palabra, necesito que me la diga una vez más. But, but. But it will be. Yeah, but it will be in March on Sunday, and I can that day. But but it will be. But but. Okay. Okay. Thank you. Um, in the next activity that you can do it uh, for the next class. This is number six. Uh, you turn using the information for next slide two, uh, page number 35. Usando la información del ejercicio 2 de la página 35, write what some of, your, uh, of the activities that your classmate had to do. Escriba algunas actividades que sus compañeros tienen que hacer, specifying time and date. Use N to connect your ideas. Especificando eh, la hora y la fecha y, y hay que usar M para conectar las ideas. Entonces eso eh, se recuerda que les dije que había que tomar apuntes de tres, la información de tres compañeros o compañeras. Bueno, sería entonces esa parte la que vamos a, con la que vamos a iniciar en la próxima sesión. Eh, cuando ya se, eh, se hayan salido de la plataforma le va a caer un ejercicio referente a esto eh, en su WhatsApp para que practiquen nada más. Ok, teacher. Ok, let me check out the attendance. Déjenme revisar la asistencia porque ya estamos a dos minutos. Eh, Adriana Raquel. Present. Okay, thank you. Uh, Blanca Susana. Present. Brenda Lizeth. Brenda. No está. Ok. Uh, Present. Ahí está. Ah, sí, ahí está. <ríe> es cierto, es que está de oyente. Okay, está busy, está busy now. Okay, um, Edgar, Orlando. Present teacher. Thank you, Edwin. Present teacher. Elia. Present. Present. Okay, em Emily. Present teacher. Fatima. Present teacher. Jocelyn. José David, Liliana. Present teacher. Ahí está, ahí está, ahí está. Marilyn. Present. Patricia Present. Beatriz. Present teacher. Okay. Si la clase ahora es la número 14. Le correspondía el uno a uno al señor José David Rey Guzmán, quien no está presente con nosotros. Ok, thank you. Uh, when I see more people, I feel better, you know, I feel happy because uh, I like to work with uh, 
big numbers of people. Cuando veo que se conectan más y veo de toda la pantalla llena, digo, wow, ahí sí me alegro, me siento tranquilo. Pero cuando veo pocos, me quedo pensando, ¿y qué les pasará? ¿Por qué no se conectaron? Y no me voy a cansar de seguirles diciendo de que esta es mi primera experiencia del tiempo que tengo de trabajar para esta empresa. Eh, es el primer módulo que se han conectado menos por diferentes razones. Pero bueno, sigamos adelante, que eso es lo importante. Por ahí sí, le voy chef. a... Hello. Mire, este, solamente consultándole, este, la última vez que me quedé, sí. este, usted me mencionó de un, como un libro audio, no sé, que es como para... Ah, los... okay. Ajá. Sí, Solo que me dijo que es muy pesadito, sí. pero no sé si ese, ese se podría compartir. Y le dije que me recordara y no me recordó. Hasta ahora se está acordando. Oh, sí. <risa> sí, es que se me fue, pero sí me interesa bastante. Eso ah, sí. ok, perfecto. Anotado. Sí. Anotado. Ok. We are, uh, we have 10 to. Let me hear. Let me see here. Okay, I don't know if you have any questions so far from here. I'm going to show you maybe in, in a fast way, in a hurry. Uh, así de forma rapida, solo les quiero mostrar el ejercicio que les voy a compartir pronto. Se refiere a este. Aquí está explicado eh, para que lo, les quede por ahí cuando van a usar... Eh, cada uno de ellos, pero lo más importante que quiero que hagan eh, en su tiempo que tengan por ahí es estos ejercicios que están aquí. Aquí le pide Circle the Correct uh, Alternative. Encierre la alternativa que usted considere conveniente. Ok, let me get bigger this. Ahí está. Ok, number one, for example, say farmers fix cherries. Summer. Sí, será que comprendemos que dice ahí farmers, uh, pick cherries, summer. Será in, on, or at. Es posible que tal vez no entienda algunas palabras, pero desde que ve summer, ah, es una estación. Ah, entonces, ¿cuál voy a usar? Voy a usar in, on, or at. Luego en la siguiente dice Molly's birthday is Tuesday, so we have only two days to prepare a surprise party. Ah, el cumpleaños de Molly es ajá, martes. Por lo tanto, nosotros solo tenemos dos días para prepararle una, una fiesta sorpresa. Será in, on, o at. Me avisan si realmente están viendo lo que estoy compartiendo. Yes, teacher. Oh, okay. Yes, yes. Ok, la número tres, solo voy a leer cuatro quizá por el tiempo. Dice, Father Day, I will give a nice present to my father. Ah, ok. En el día del padre le daré un regalo. Sí. A yes. mi papá. ¿Será in, será on o será a? Usted va a decidir de acuerdo a lo que ha leído. Y la última que leo por cuestiones del tiempo es The Football Match. Eso es el partido de fútbol. Is a club. Shall we watch it together? ¿Será in, será on o será a? Bueno, por ahí está. En esta parte solo es de encerrar el círculo en el literal B ya sería de llenar los espacios en blanco con in, on, and a. Así que por ahí se los voy a enviar. Ok. Para que en un rato que tengan libre eh, aprovechen su tiempo y ejercitemos sobre esto. Y invitarles a que trabajen en la plataforma, por favor. 
Hay que hacer las actividades en la plataforma. Si hay alguna dificultad, me lo hacen saber a través del chat. Eh, prácticamente, si esta es la semana, eh, la sesión 14, ya prácticamente solo nos quedan, ¿qué? ¿Cuántas? Veamos a ver si estamos al tanto. ¿Cuántas sesiones nos quedan? Hola. Dos. No. Lotería. No, nos quedan dos. No bingo, no bingo. Quizás quiso decir dos semanas. Pero que quiso el decir dos semanas, pero tampoco no, no, no pega. <risa> Una semana. Ah, ok, ok. Una semana. Específicamente, eh, como tenemos un desfase de un día, eh, nosotros cerramos la semana del lunes con el review y luego ya desde ahí del martes comenzamos a contar los días. Eh, prácticamente este módulo ya solo nos quedan que seis días y hemos concluido. Así es que aprovechar el tiempo, a pasar con buena nota. Algo que he venido recalcando, su asistencia, yo sé que los trabajos, el tráfico y todo eso es difícil, pero eh, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Sí, así es que yo espero, espero que, que sea una buena cantidad la que apruebe. Ese es el objetivo. Y como ya le dije, en todos lados, cuando se va a estudiar, cuando ya son eh, actividades más fuertes, siempre hay, eh, hay situaciones o momentos que uno siente y dice, no, yo no escapo aquí, me voy. Pues ahí es donde hay que respirar profundo y decir, no, tengo que cumplir y sí, lo voy a hacer. Hasta salir al otro lado. Habrán dificultades, que la conexión, que el internet, eh, tantas cosas. Pero debemos hacer el esfuerzo, porque el tiempo va a pasar. Y nosotros solo nos vamos a quedar con el deseo y va a decir, y llegarán lo que algo que se llama en inglés personal regrets. Los lamentos personales. Si yo hubiese seguido a estas alturas, yo habría terminado ya hablar en inglés. Ah, pero si no lo hizo, he ahí el detalle. Entonces, es mejor ah, ya cuando ya acepta, entonces va a decir usted, Sense God, ah, gracias a Dios, now I feel better because I can speak and I can communicate and so on. Pero bueno, ya, ya les tomé un par de minutos. Thank you very much. I do really appreciate you. And I hope to see you uh, the next week. Good night to all of you. Buenas noches para todos. Thank you, teacher. Okay, Thank you, bye, teacher. bye, bye, bye. Thank you. Good, night. good night, good night, good night. Good night, teacher. Okay, bye.